ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு தான் அது செஷன் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆன ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் ஒன்று வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி அடுத்தது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இது ரெண்டும் வந்து ஒரு விஷயமா இதில் இருக்கிற மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிற மாதிரி வெரி வெரி டீட்டெயிலாக வந்து டீப்பாகவும் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூஸில் வந்து கேட்கப்பட ஒரு கொஸ்டின்ஸும் கூட ஓகே கேஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் த செஷன் இன்டர்வியூஸில் வந்து பொதுவாக வந்து கேட்குற கொஷன்ஸில் வந்து இதுவும் ஒரு ஒரு டைப்பான கொஷன்ஸ் இதில் வந்து வெரி வெரி டீட்டெயிலாக வந்து நமக்கு அந்த ப்ராப்பர் நாலேஜ் இருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் வெரி வெரி அக்யூரேட்டாக வந்து அதுக்குரிய ஆன்சரை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இந்த செஷனில் வந்து நம்ம செய்ய போகிற விஷயம் வந்து என்ன சொன்னால் வெரி வெரி அக்யூரேட் அண்ட் வெரி வெரி டீப்பாக வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே கேஸ் அதிகமான குவான்டிட்டி சர்வீஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஸ்டார்ட் டைமில் அடுத்து வந்து அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் டைமில் வந்து முதலாவது பேமெண்ட் டைமில் வந்து இன்டர்வியூ பேமெண்ட் நீங்கள் சப்மிஷன் பண்ணுற டைமில் வந்து இஸ் அ கன்ட்ராக்டர் சைட் ஓ கன்சல்டன்ட் சைட் ஓ இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் எனி சைட் அந்த ஸ்டார்டிங் பீரியடில் வந்து நம்ம அதிகமாக பேசுகிற ஒரு டெர்மினாலஜி தான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கிற மாதிரியான டெர்மினாலஜி அப்போ இது என்ன இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிற இந்த ரெண்டு டெர்மினாலஜி என்ன இப்போ பொதுவான ஒரு கொஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறா போத் ஆ த சேம் அதாவது இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து சேமா இங்கிறது தான் முதலாவது கொஷன்ஸ் ரைட் இதுக்குரிய ஆன்சர் உங்கள் பெஸ்ட் ஆன் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்கள் எஸ் ஓ நோ ஓகே ரைட் வெரி ப்ராப்பராக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி அடுத்து வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிற இந்த ரெண்டு டெர்மினாலஜியும் வந்து சேமாக ஒன்று இது இது ரெண்டும் வந்து ஒரு விஷயமா சொன்ன அப்படி சொன்னால் த ஆன்சர் இஸ் நோ ஓகே அப்போ இது ரெண்டு வந்து உண்டா என்ன விஷயங்கிறத நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம மெயினான கிளாஸுக்குள்ளே மூவ் ஆகும் பொது வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணின மெயினான கோர்சஸ் வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்ணினது வந்து ஒன்று வந்து சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் முதலாவது ரெண்டாவது வந்து எம்இபி கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் அடுத்து வந்து சிவில் கோஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அடுத்து வந்து மாஸ்டர் கிளாஸஸ் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸஸில் வந்து நாலு மாஸ்டர் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் வேரியேஷன் டெண்டரிங் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சப் கண்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தேர் பேமெண்ட்ஸ் அனலைசிஸ் ஓகே அப்படி இந்த மாதிரி நாலு மாஸ்டர் கிளாஸஸ் அடுத்து வந்து வெரி வெரி டீட்டெயில் அண்ட் டெக்னிக்கலாக வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த சிவில் கியூஎஸ் பிரக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கல்ஃப் பேஸ்ட் அண்ட் ஓரியன்டே ஓரியன்டானது அடுத்து வந்து நம்ம ரியலாக வந்து நம்ம கல்ஃபில் வந்து நம்ம என்ன டாக்குமெண்டேஷன் என்ன டெம்ப்ளேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் டெம்ப்ளேட் அண்ட் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம வெரி ப்ராப்பராக நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிவில் கியூஎஸ் எம்இபி கியூஎஸ் சிவில் கோஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ஏன் சிவில் மட்டும் செஞ்சு சொன்னால் சேம் கன்செப்ட் அண்ட் சினாரியோ தான் நம்ம எம்இபிக்கு நம்ம சேம் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் ரைட் இது வந்து நாலு வந்து பொதுவாக ஃபுல் பேக்கேஜாக வந்து இந்த வீக் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து வெரி லோ ப்ரைஸுக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருந்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவங்க இதை படிச்சுக்கொள்ளுங்க இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான ரெக்கார்டட் பண்ணின செஷன்ஸ் அடுத்து வந்து லைஃப் டைம் எக்ஸஸ் இதில் வரைக்கும் எல்லா டாக்குமெண்டேஷனும் வந்து நீங்கள் வெரி ப்ராப்பராக டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் விரும்பின டைம் படித்து என்ன ஹெடிங் வேணுமோ அதை படிச்சுட்டு உங்களோட நாலேஜை வந்து ஒரு ஹை லெவலாக வந்து என்ஹென்ஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றி மோ இன்ஃபர்மேஷன் தேவை சொன்னால் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்கள் கிளாஸ் கோஆர்டினேட்டர் முகமது நிலாம்ட கண்டெக்ட் நம்பர் இருக்குது அவரை நீங்கள் டிரெக்டாக ரீச் பண்ணி இதுக்குரிய ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபுல் பேக்கேஜ் யார் ஒரு வெரி ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணுறோ ஹீஸ் ரெடி ஃபார் எனி இன்டர்வியூ எனி திங் ஓகே அவர் விஷன் ஆல்சோ we should crack our interviews in the first attempt this is our vision and mission for our qs clubs uh, okay right in the mission and mission ke the mari in the course vand nanga produce panirikam ninga the naale naale in the main courses vand yaar very proper learn pandraro he ready for any interviews okay ஓகே கேஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நார்மலாக வந்து பாருங்கள் வந்து என்னென்னு சொன்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கிற கன்செப்ட் வந்து என்னென்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆன டெர்மினாலஜி அதாவது ப்ரொஜெக்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் வந்து நம்ம ஒரு டைம் லைன் வந்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் கொமன்ஸ்மெண்ட் டேட் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் கொமன்ஸ்மெண்ட் கொமன்ஸ்மெண்ட் மீன் ப்ரொஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிற டேட் 
பர்ஃபார்மன்ஸ் பேங்க் கேரண்டி அப்படின்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான டெர்மினாலஜிலேயும் வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கிறத வந்து வெரி வெரி அதாவது இந்த ப்ராப்பர் டெர்மினாலஜிஸ் இதை வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டினு சொல்லாமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாண்ட் ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் பேங்க் கேரண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டின்னு கூட சொல்லலாம் இங்கிற முதலாவது விஷயத்தை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து எப்படி யார் கொடுக்குற என்னது கொடுக்குறங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் அதாவது அது நமக்கு தெரியும் வந்து ப்ரொஜெக்டில் வந்து கிளைண்ட்ங்கிற ஒரு பார்ட்டி இருப்பாங்க அடுத்து வந்து கன்சல்டன்ட் அடுத்து வந்து கண்ட்ராக்டுங்கிற மாதிரி மூணு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க ரைட் இப்போ இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பாண்ட் ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டி இந்த மூணு வந்து ஒரே டெர்மினாலஜி இந்த இது வந்து யார் கொடுக்குறேன் சொன்ன மெயினாக அதாவது கண்ட்ராக்டர் வந்து யாருக்கு கொடுப்பாரு கிளைண்ட்டுக்கு கொடுப்பாரு கிளைண்ட்ர வெரி அடுத்த டெர்மினாலஜி சொன்னால் எம்ப்ளாய் திஸ் இஸ் த கண்ட்ராக்சுவல் டெர்மினாலஜி அதாவது கிளைண்ட்னு சொன்னால் அதுக்குரிய வெரி ப்ராப்பர் கண்ட்ராக்சுவல் டெர்மினாலஜி வந்து என்ன சொன்னால் எம்ப்ளாய் ஓகே எம்ப்ளாய் திஸ் இஸ் த டெர்மினாலஜி அப்போ வந்து கண்ட்ராக்டர் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து யாருக்கு கொடுப்பாருன்னு சொன்னால் கிளைண்ட்டுக்கு கொடுப்பாரு ரைட் இது ஏன் கொடுக்காரு என்னது கொடுக்காருங்கிற விஷயம் என்ன எப்படி அதை பார்த்த முடியும் சொன்னால் அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு ப்ரொஜெக்டை வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ராக்டருக்கு அவார்ட் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அவர் வந்து ப்ரொஜெக்டை வந்து அதை எக்ஸப்ட் பண்ணுறாரு நம்ம ஒரு லெட்டர் ஆஃப் எக்ஸப்டன்ஸ் நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் கிளைண்ட் அதுக்கு வந்து அவர் எக்ஸப்ட் பண்ணுறாரு ஓகே நான் ப்ரொஜெக்டை வந்து நான் அதாவது வெல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நான் ப்ரொஜெக்டை வந்து எஸ் பர் த ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் அடுத்து வந்து எல்லா கண்டிஷன் அடிப்படையில் வந்து நான் இந்த ப்ரொஜெக்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி தரேன்ற மாதிரி சைன் வைக்கார் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ராக்டர் ஓகே அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி என்று நம்ம கொடுக்க போகிறோம் என்ன சொன்னால் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த வேர்டால் சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு லெட்டர் மூலமாக நம்ம சொல்கிறோம் வந்து நான் வெரி ப்ராப்பராக நான் செஞ்சுதாரணுங்கிறத நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் ரைட் ஓகே நீங்கள் வந்து அதாவது கிளைண்ட் வந்து கேட்குற வந்து என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உறுதிப்படுத்துங்க எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து வெரி ப்ராப்பராக காம்ப்ளீஷன் பண்ணி தருவேங்கிறத வந்து எனக்கு உறுதிப்படுத்தி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டி ஓ பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி ஓ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொண்டு ஒன்று எங்களுக்கு சப்மிஷன் பண்ணுங்கிற மாதிரி கிளைண்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கிற என்னென்னு சொன்னால் அதாவது கண்ட்ராக்டருக்கு வந்து ஒரு பேங்க் ஒன்று இருக்கும் அவங்கட ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுற பேங்க் அது ஒரு ஏ ஏபி ஏ பேங்க்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏ பேங்க் அடுத்து வந்து கிளைண்ட் ஓ எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயர் என்று சொல்லலாம் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க டீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேங்க் வந்து வச்சுருப்பாங்க நார்மலாக இதை சொல்லுவாங்க வந்து பி பேங்க் ஓகே ரைட் இப்போ என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கிற என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும் வந்து ப்ரொஜெக்டர் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வெளியூ வந்து நம்ம செல்வோம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அப்போ இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியனில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் வெளியூ வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மாதிரி நான் சும்மா சொல்கிறேன் சரி ரைட் இப்போ வந்து என்னென்னு சொன்னால் பொதுவாக வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி அதாவது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ரூபா ப்ரொஜெக்டையும் வந்து ஒழுங்காக செஞ்சு தருவீங்கங்கிறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி கொடுக்க போகிறோம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து அமௌண்ட் எப்படின்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக வந்து டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ராக்ட் அமௌண்ட் ஓகே அப்போ வந்து ஃபைவ் மில்லியன் சொன்னால் அதில் ஒரு டென் பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லியன் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஓகே ஃபிஃப்டி மில்லியனை வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த கண்ட்ராக்டர் பேங்க் வந்து எம்ப்ளாயர் பேங்குக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொண்டுங்கிற ஒரு பேப்பர் வந்து சப்மிஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ப்ரொஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளோட பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொண்டை வந்து அது சம்மந்தமாக ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஹை லெவல் டீட்டெயிலாக இருக்கும் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் இது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இந்த கண்ட்ராக்டர் பேங்க் வந்து எம்ப்ளாயர் பேங்குக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன சொன்னால் இந்த கண்ட்ராக்டர் வந்து உங்களோட ப்ரொஜெக்டை வந்து வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சு தருவாருங்கிறத நாங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் ஒழுங்காக பண்ணுவாருங்கிறத நாங்கள் கேரண்டி பண்ணுறோம் அதுக்குரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு கேரண்டி பண்ணாட்டி நீங்கள் வந்து மற்ற ஆக்ஷன் எடுக்கலாம்ங்கிற மாதிரி ஓகே இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டி வந்து ஃபிஃப
பர்ஃபார்ம் வருது நன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வருது அப்போ வந்து இதனால் சொன்னால் அப்போ இந்த இவரை வச்சு நம்ம அந்த ப்ரொஜெக்டை நம்ம ரன் பண்ண இயலாங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலுக்கு வருது அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் அந்த கண்ட்ராக்டர் வந்து சம்டைம் வந்து வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சிருப்பார் செஞ்சு பேங்க் கரப்சி அதாவது பேங்க் பேங்க் கரப்சி வந்து பேங்க் வந்து அவங்கட சொத்துக்களை பறிமுதல் செஞ்சாலும் வந்து அவர் வந்து கண்ட்ராக்ட் வேலை செய்ய இயலாது ஓகே அப்போ அப்படியான சில சில குழப்பங்கள் அப்படி எல்லாம் வார டைமில் வந்து அவர் வந்து நம்மளோட ப்ரொஜெக்டை வந்து செய்ய இயலாத ஒரு டைம் அப்படி ஆகும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யறோன்னு சொன்னால் ஓகே நம்ம வந்து திரும்ப வந்து இந்த டெண்டர் கோல் பண்ணணும் திரும்ப ப்ரொஜெக்ட் அவார்ட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டைம் பீரியட் வந்து லோஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ அதுக்குரிய ப்ரொஃபிட்டுகள் வந்து நமக்கு லோஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் கல்குலேஷன் பண்ணி என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அதாவது இந்த கண்ட்ராக்டர் வழங்கின அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி ஐம்பது மில்லியனில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து கண் அதாவது கிளைண்ட் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவார் முதலா விஷயம் ஓகே ரைட் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு நான் பிறகு அதை சொல்கிறேன் அப்போ வந்து அப்போ ஆரம்பத்திலேயே வந்து ப்ரொஜெக்ட் ரன் ஆகிட்டு போகல இடையில் இப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் வரும்னு சொன்னால் அப்போ இவர் டெர்மினேஷன் பண்ணிவிட்டு கிளைண்ட் வந்து என்ன செய்வார்னு சொன்னால் வேறொரு கண்ட்ராக்டரை வச்சு இந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அப்போ அதுக்குரிய பெரிய ஒரு கோஸ்டிங் உண்டாகும் அந்த கோஸ்ட்டை வந்து இவர் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லியனில் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவார் முதலாவது பாயிண்ட் ஓகே ரைட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து நம்ம பேச போகிறோம் வந்து எங்கே சொன்னால் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டியை வச்சு நான் பேச போகிறேன் ரைட் இப்போ வந்து என்ன சொன்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நம்ம பேசுவோம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை முதலாவது பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு விளங்கிருக்கு அப்போ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டின்னு சொன்னால் என்ன ஏன் நம்ம கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்குறதால நம்ம ஏதாவது கண்ட்ராக்டர் வந்து என்ன ஃபெயில் ஆகி நம்ம சொன்னால் கிளைண்ட் வந்து நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வச்சு என்ன செய்வான்ங்கிறத வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து இப்போ டீட்டெயிலாக வந்து இப்போ பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு விளங்கு இப்போ ரெண்டாவது நம்ம போகிறோம் வந்து எங்கே சொன்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு போகிறோம் நான் இப்போ இதை பார்ப்போம் இதையும் பார்த்துட்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த மெயினான கன்செப்ட் வந்து கிளியர் கிளியர் ஆகும் இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டியில் வந்து பாருங்கள் வந்து இது என்ன விஷயம்னு சொன்னால் அதாவது எம்ப்ளோய அதாவது கிளைண்ட் டு மெயின் கண்ட்ராக்டர் அதாவது நமக்கு தெரியும் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ராக்டை அடுத்து வந்து கிளைண்ட் ரெண்டு வகையான இது இருக்குன்னு பார்த்தோம் மூணு வகையான இதாவது கன்சல்டன்ட் இதுக்குள்ளே கன்சல்டன் போல் இல்லை நான் வந்து கிளைண்ட்டை பற்றியும் எம்ப்ளாயரை பற்றியும் நம்ம கண்ட்ராக்டர் பற்றி அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து நம்ம கொடுத்தோம் வந்து எங்கே சொன்னால் கண்ட்ராக்டர் கிளைண்ட்டு கொடுத்தோம் எம்ப்ளாயருக்கு கொடுத்தோம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் எம்ப்ளாயர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் கண் கண்ட்ராக்டருக்கு வந்து அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறது ஓகே ரைட் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் இன்னொரு விஷயம் முடி இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வந்து என்ன சொன்னால் டைம் லைன் வந்து பார்த்தோம் ப்ரொஜெக்ட் கமன்ஸ்மெண்ட் ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் நடந்தது பிறகு அதுக்கு பிறகு வந்து பொதுவாக வந்து ஒன் இயர் ஒரு டூ இயர் பீரியட் வந்து டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியடுங்கிற மாதிரி வைப்பாங்க அதாவது டிபி டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட் டிஎல்பி ஓகே டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட்னு சொன்னால் அந்த ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆகினது பிறகு இதில் இருக்கிற டிஃபெக்ட் அடுத்து வந்து சில சில ப்ரொஜெக்ட் நோமலாக கம்ப்ளீட் ஆனால் எப்பயும் வந்து அதில் ஒரு ஒரு சில குறைகள் இருக்கும் எப்பயும் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் குறைகள் ரிப்பேர் அடுத்து வந்து டேமேஜஸ் இவ்வளோ கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் பீரியடுக்குள்ள வந்து நார்மலாக வந்து இந்த டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியடுக்குள்ள வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்டை வந்து இருக்கிற டச் அப் எல்லாம் பண்ணி அப்படி ஒன்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரொஜெக்டை வெரி வெரி அக்யூரேட்டாக வந்து அந்த ஸ்கோப்பை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த ஒன் இயர் டூ இயர் பீரியடில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது பாருங்கள் ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டிஃபெக்ட் டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட் அப்போ என்னென்னு சொன்னால் எல்லாமே அந்த கம்ப்ளீஷன் ஆகி வெரி வெரி ப்ராப்பராக வந்து இந்த டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியடையும் முடிச்சுட்டு இந்த கண்ட்ராக்டர் வந்து ப்ரொஜெக்டை வந்து வெரி ப்ராப்பராக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி பண்ணினார்னு சொன்னால் ஓகே இப்போ வந்து ப்ரொஜெக்ட் அதாவது கண்ட்ராக்டர் வந்து அவர் அந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார்னு சொன்னால் என்ன செய்வார்னு சொன்னால் எம்ப்ளாயர் ஓகே நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் சப்மிஷன் பண்ணின அந்த கேரண்டி அதாவது அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டியில் நீங்கள் ஐம்பது மில்லியன் வந்து ஏதாவது ப்ரொஜெக்டில் வந்து டிஃபெக்டுகள் மற்ற மற்ற ப்ராப்ளம் வந்தால் நீங்கள் செஞ்சு தருவோம் அதாவது அதாவது நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒழுங்காக பண்ணுவோம் சொல்லி தான் அந்த ஐம்பது மில்லியன் கொடுத்தோம்
கிளைண்ட் வந்து கண் எம்ப்ளாயர் வந்து அந்த ஐம்பது மில்லியனில் இருந்து அந்த காஸ்ட் எடுத்து இந்த டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட் அந்த டிஃபெக்ட் டெமே டெமேஜஸ் மற்ற மற்ற சின்ன சின்ன டிஃபெக்ட் இயலையெல்லாம் வந்து அந்த ஐம்பது மில்லியன் வந்து இதில் அவர் ஃபுல்லாக ரீகவர் பண்ணுவார் அதாவது கண்ட்ராக்டர் ஃபெயில் ஆகினா அதை செய்கிறதுக்கு ஓகே திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரெண்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் ரைட் அப்போ உங்களுக்கு வந்து வெரி வெரி கிளியர் பிக்சர் உண்டு அதாவது பாருங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி இஸ் ரிட்டர்ன் பேக் டு கண்ட்ராக்டர் ஆன் ரிசிப்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஓகே பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து வெரி ப்ராப்பராக நம்ம கம்ப்ளீஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் கன் கிளைண்ட் வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து நமக்கு அதாவது அந்த அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து நமக்கு தருவார் அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு நோட் வெளித்திருந்த மாதிரி அந்த அமைப்புக்குள்ளே போகும் ஓகே ரைட் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ரெண்டும் வந்து வெரி வெரி டிஃப்ரெண்டான கன்செப்ட் அண்ட் டெர்மினாலஜி பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து என்னத்துக்கு நம்ம கொடுக்கும் அடுத்து வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொஜெக்டை வந்து வெரி ப்ராப்பராக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் இனி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீஷன் அப்போ வந்து நார்மலாக வந்து இதில் வந்து ஒரு இஷ்யூவும் இல்லைன்னு சொல்லி கண் கிளைண்ட் வந்து நமக்கு தாரது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே ஒரு பேங்க் மூலமாக கேரண்டி கொடுக்குறது அப்போ வந்து ரெண்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டெர்மினாலஜி ஓகே அப்போ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்போ கொடுப்பாடுதுன்னா ஆஃப்டர் த சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட்ஸ் அப்போ நம்ம ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆனது பிறகு இருக்கிற அந்த பீரியட்டை தான் சொல்கிறோம் வந்து டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட்ஸ் அப்போ இது வந்து எங்கே போகுதுன்றதுனா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட்ஸ் அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எங்கே கொடுக்கணும்னு சொன்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து எங்கே கொடுக்க முடியும் சொன்னால் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் அதாவது ஸ்டார்டிங் டேட் ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து நம்ம அந்த அதாவது நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்ட் லெட்டர் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் கிடைச்சிட்டு சொன்னால் அதாவது நம்ம அது சைன் பேஜ் அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது கிளைண்ட்டுக்கு இல்லை ஓகே நான் ப்ரொஜெக்டை வந்து நாங்கள் ரன் பண்ணுறோம்ன்ற மாதிரி இப்போ அதை சொல்கிற வந்து லெட்டர் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் அதை வந்து நம்ம சைன் பேஜத்துலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸுக்குள்ளே வந்து நார்மலாக வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸுக்குள்ள வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டியை வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும் அப்போ மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இன்டர்வியூஸில் வந்து கேட்குற டைமில் நம்ம நம்ம கதைச்ச விஷயங்களை உங்களை உங்களோட நாலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதை வந்து வெரி ப்ராப்பராக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் வே அண்ட் ஆன்சர் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து ப்ரொஜெக்ட் கொமன்ஸ்மெண்ட் டேட்டில் வந்து க்ரிய நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி வந்து என்ன சொன்னால் ஆஃப்டர் த டிஃபெக்ட் லியபிலிட்டி பீரியட் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆகி ஒன் ஓர் டூ இயர்ஸுக்கு பிறகு வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நம்ம டீல் பண்ணுறோம் ஓகே ரைட் அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி நம்ம என்னது கொடுக்கும் என்ன பர்பஸ் என்ன விஷயம் எப்படி நம்ம கொடுக்கும் பேங்க் மூலமாக கொடுக்குங்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து கிளைண்ட் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரி செக்யூரிட்டி வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து டிஃபெக்ட் லேபிலிட்டி பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு எப்படி நமக்கு சப்மிட் பண்ணுறதுங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ ரெண்டும் வந்து மெயின் டோட்டலே டிஃப்ரெண்டான கன்செப்ட் ஓகே ஓகே கேஸ் திஸ் இஸ் அவர் ஷார்ட் வீடியோ அவர் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவல் ஒரு நாலேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வட் ஆர் த மெயின் டூ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஓகே கேஸ் வி வில் சி அனத ஒன் ஆஃப் கிரேட் அனத இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தேங்க்ஸ் கேஸ்